আসসালামু আলাইকুম হাই এভরিওয়ান কেমন আছেন সবাই আশা করছি সবাই ভালো আছেন তো আমি অ্যাপেল সাইডার ভিনেগারের পুরো প্রস্তুত পণ্যের প্রণালী এবং লাস্ট পর্যন্ত কিভাবে হয় সেটাই দেখাবো এই সেম ভিডিওটা কিন্তু আমার চ্যানেলে আছে ওখান থেকে আমি এটাকে আবার নতুন করে কিছুটা অ্যাড করেছি কারণ এই অ্যাপেল সাইডার ভিনেগারটা যারাই আমার ভিডিও দেখেছেন তারা পুরোটা দেখতে চেয়েছেন ঠিক সেজন্য এখন যেটা প্রথমে আমি করব অ্যাপেলগুলোকে টুকরো টুকরো করে কেটে নেব আর অ্যাপেল কাটার আগে ধুয়ে নিতে হবে ভালোভাবে আর এখানে আমি দুইটা আপেল নিয়েছি দুইটা আপেলে চারশো গ্রামের মতো আমি আপেল নিয়েছি এখন আপেলগুলোকে আমি টুকরো টুকরো করে কাটবো তবে ভেতরের যে বীজ থাকে মানে বীজই ওটাকে ফেলে দিতে হবে এভাবে করে টুকরো টুকরো করে দুটো অ্যাপেল কাটবো আর দুটো আপেলের জন্য আমার কি কি লাগবে পুরোটা ভালোভাবে ভিডিও দেখে নেবেন ঠিক ওভাবে আপনারা করে নেবেন তো আপেল সাইডার ভিনেগার যেহেতু বাজারে অনেকেই কিনতে পাচ্ছেন না বা ঢাকার বাহিরে যারা থাকেন তারা তো টোটালি পাচ্ছেন না যারা বিদেশে থাকেন তাদের কথা আলাদা তারা সব কিছুই হাতের কাছে পেয়ে যান কিন্তু দেশের মানুষ অনেক কিছুই পান না আর এই রেসিপিটা কিন্তু শুধুমাত্র তাদের জন্য তো আমি নেট থেকে এই রেসিপিটা শিখেছি এটা আমি আগের থেকে জানতাম না আমি নেট থেকে এটা শিখেছি তাই আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম পুরো রেসিপিটা অনেকে নেটে দেখে কিন্তু বুঝে না কিভাবে করছে সেজন্য আমি যতটুক পেরেছি ততটুক আমি আপনাদেরকে বলে বোঝাবো তো বাকিটা আপনারা নিজেরা একটু চেষ্টা করে বুঝে নেবেন আমি এখানে একটা জার নিয়েছি এই জারের ভিতরেই করব সবসময় কাচের জারে অ্যাপেল যে কোনো জিনিস কাচের জারেই করতে হবে নয়তো কিন্তু সেই জিনিসটা সঠিকভাবে হবে না করা তো যার জন্য কাচের একটা বয়ম নিয়েছে আপনারা চিনা মাটির বয়ম নিতে পারবেন চাইলে তো এই বয়মটা হচ্ছে পনে এক লিটারের একটা বয়ম তো ওটার ভিতরে আমি করছি আপেলগুলোকে দোনোটা আপেল কেটে দিচ্ছে আপেল কাটার আগে আমি ভালোভাবে ধুয়ে নিয়েছিলাম এবং পানিটাকে একটা টিস্যু দিয়ে মুছে নিয়েছিলাম যাতে কোনো রকম পানি না থাকে এই যে দেখুন অ্যাপেল হয়েছে এখন যেটা করব আপনাদের আমি দেখাবো এই যে দেখুন এটা হচ্ছে গুড় যেটা আখের গুড় সেটা আর এটা হচ্ছে অর্গানিক চিনি এই যে দেখুন এটা হচ্ছে অর্গানিক চিনি আমি কেন দেখালাম সেটাই বলছি যারা অর্গানিক চিনিটা পাবেন তারা অবশ্যই অর্গানিক চিনিটা দিয়েই করার চেষ্টা করবেন যারা অর্গানিক চিনি পাবেন না তারা এরকম গুড় দিয়ে করতে পারবেন তবে ভালো গুড় লাগবে আপনার দোকান থেকে খুঁজে নিতে হবে ভালো গুড় কোথায় পাওয়া যায় এখন আমার যেমন এর আগে কমেন্ট এসেছিল ভালো ভালো গুড় আমরা আবার কোথায় পাবো সেটার অ্যান্সার আমি আমার কাছে নেই সেটার অ্যান্সার আমি দিতে পারবো না আপনারা খুঁজে নেবেন কারণ কিছু কিছু অ্যান্সার কোশ্চেনের অ্যান্সার দেয়া যায় না কখনোই তো যাই হোক আমি এখান থেকে গুড় নেব খুবই কম আর গুড়টা অনেক শক্ত সেই জন্য আমি একটু ভেঙে নেব তো আমি এরকম ভেঙে নিয়েছি এখন আমার যতটুক লাগে ততটুকু আপনাদের আমি দেখাচ্ছি যে আমি কতটুক গুড় নিচ্ছি আপনারা চিনি বা গুড় যেটাই নেন না কেন দুইটা আপেল পনে এক কেজি বানানোর জন্য দুই চামচ চিনি যথেষ্ট চায়ের চামচের এর বেশি না তবে কখনো সাদা চিনি দিয়ে এটা করতে যাবেন না সাদা চিনি দিয়ে করলে কিন্তু আপনার উইথ মাদার হবে না অর্গানিক সুগার অবশ্যই লাগবে আর অর্গানিক সুগার একান্ত না পেলে তখন আপনারা এরকম গুড় দিয়ে করবেন তো গুড় যেহেতু চিনি আর গুড় কিন্তু এক জিনিস না গুড়টা রিফাইন একটু ইয়া করা রিফাইন করার পরে কিন্তু চিনি হয় সেজন্য চিনিটা দেয়া যাবে না আর গুড়টা একটু বেশি দিয়েছি এই কারণে অর্গানিক সুগারের যে চিনিটা থাকে তার থেকেও গুড়ের সুগারটা পরিমাণ চিনি কম থাকে তো আমি সেই জন্য ওই অনুপাত করে দুই চামচ নিয়েছি তো অর্গানিক সুগার আপনারা দুই চামচই দেবেন চায়ের চামচের লিপা লিপা দুই চামচ খুব বেশি না তো এটাকে আমি একটু পানি দিয়ে গুলিয়ে নিচ্ছি কারণ হচ্ছে নয়তো ভালোভাবে ভিতরে মিশে যাবে না আর একটা কথা বলে নিচ্ছি পানিটা কিন্তু মিনারেল ওয়াটারটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন আর যাদের কাছে একান্তই মিনারেল ওয়াটার নেই তারা পানি ফুটিয়ে ঠান্ডা করে তারপরে ওটা দিয়ে করবেন তো এই যে দেখুন আমি পানি ঢেলে দিচ্ছি আর এখানে আমি নিয়েছি আধা কেজি পানি যদিও পুরো পানিটা আমার লাগেনি একটু রয়ে গিয়েছে কারণ এটা দিতে হবে সেই জন্য টুক বাদ দিয়েছি আমি নয়তো জার একদম ভরে যাবে এখন দেখুন সব কিছু দেয়া আমার হয়েছে এখন যেটা করতে হবে এটাকে একটু জাস্ট এরকম করে দিতে হবে তবে আমি স্টিলের চামচ ইউজ করেছি আপনারা করবেন না কাঠের চামচ দিয়ে এটাকে দিবেন আমি যেটা করেছি সেটা ভুলবশত করেছি আমি কাঠের চামচ দিয়ে নাড়বেন সব সময় এটাকে আর এখন একটা কাগজ দিয়ে আমি দেখাচ্ছি আমি যাদের কাছে কিচেন টিস্যু আছে তারা কিচেন কিচেন টিস্যু দিয়ে পেঁচিয়ে নেবেন যাদের কাছে নেই তারা এরকম একটা কাগজ দিয়ে বা নিউজ পেপার দিয়ে এরকম পেঁচিয়ে রাখতে পারেন 
তো এইভাবেই পেঁচে রাখতে হবে এটার ভিতরে কিন্তু হার্ট কোনো কভার দিতে পারবেন না যেটা এইটার যে কভার থাকে সেটা দেয়া যাবে না তাহলে আপনার এটা তৈরি হবে না ভালোভাবে গ্যাস হয়ে যাবে ভিতরে বেশি তো এভাবে করে আপনারা এটাকে বেঁধে ভালোভাবে বেঁধে এটাকে এক মাসের জন্য রেখে দিতে হবে এবং কর্নার যে কোনো ঘরের কিচেনের যে কর্নার আছে যে কোনো একটা কর্নারে যেখানে আলো বাতাস কম এরকম একটা জায়গায় রেখে দিবেন তো আমি আমার ওভেনের নিচে একটা জায়গা আছে ওখানটা আমি আমি মানে বেশি একটা নড়াচড়া হয় না ওইখানটা আমি রেখে দেব আর এটাকে প্রতি সপ্তাহে একবার দুইবার চেক করবেন যে কিভাবে কীরকম হয়েছে এটা দেখবেন তো আমি সেটা আপনাদের সাথে দেখাচ্ছি আমি প্রতি পাঁচ ছয় দিন পরপরই এটাকে চেক করেছি যদিও দুই তিনবার চেক করাটা আমি ভিডিও করে রেখেছিলাম ওটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি তো চলুন আমরা আগে এটা রেখে দেই তো আমরা ঠিক এক সপ্তাহ পর দেখব এটা কীরকম হয়েছে এক সপ্তাহ পর আমি এটা নিয়ে আবার আপনাদের মাঝে হাজির হব তো দেখতে থাকুন পুরো ভিডিওটা পুরো ভিডিও দেখলে আপনারা বুঝে ফেলবেন এই অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার কিভাবে তৈরি করতে হয় এই যে আমি এখন নিয়ে রেখে দেব এটাকে এক সপ্তাহ পর এটাকে আমি খুলে দেখব যে এটার কি অবস্থা হয়েছে এই যে দেখুন এটার উপর থেকে একটু একটু ফাঙ্গাস জমেছে অল্প সামান্য একটু ফাঙ্গাস জমেছে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই এভাবেই আপনারা আবার ঢেকে রেখে দেবেন ফাঙ্গাস যখন বেশি জমবে তখন এটাকে ফাঙ্গাসগুলোকে তুলে ফেলতে হবে তো এখন আমরা এটাকে আবার কভার করব আর ফাঙ্গাসটা করতেই হবে ফাঙ্গাস পড়লেই আপনার অ্যাপেল সাইডের ভিনেগারটা পারফেক্টভাবে তৈরি হয়ে যাবে তো এটা ঘাবড়াবেন না এটাকে আবার আমি আবার ভালোভাবে আটকে আর আমি এবার কিচেন টিস্যু দিয়ে আটকেছি এখন আবার আবার সে সেম জায়গায় রেখে দেব এক সপ্তাহের জন্য এক সপ্তাহ বা দুই সপ্তাহের জন্য এর ভিতরে হয়তো আমি আর একবার খুলে চেক করব ওতে আমি কিন্তু দুইবার চেক করেছি ওটা আমি ভিডিওটা আসলে ডিলেট হওয়ার কারণে আমি দেখাতে পারিনি তো এখন আমার চার প্রায় পঁচিশ ছাব্বিশ দিন হয়েছে তো এখন আমি দেখলাম বেশ অনেক ফাঙ্গাস জমেছে উপরে এখন যেহেতু অনেক ফাঙ্গাস জমেছে তখন এটা আমাকে পরিষ্কার করতেই হবে তো আমি ওপর থেকে আস্তে আস্তে করে এরকম একটা চামচ নেব এটা কিন্তু স্টিলও না কাঠও না এইটা কাঠ আর এটা হচ্ছে একটা কি বলে এটাকে এক ধরনের আসলে এই জিনিসটাকে আমি নিজেও জানি না এই চামচটা ভালো এটা দিয়ে উঠানো যাবে তো আপনারা চাইলে কাঠের চামচ দিয়েই তুলে ফেলবেন আমি আস্তে আস্তে করে উপর থেকে খুব সাবধানে ফাঙ্গাসগুলোকে এভাবে করে তুলে ফেলব যাতে পানির ভিতরে ফাঙ্গাসটা না যায় আগে উপরেরটা তুলব তারপরে নিচে যে অ্যাপেলগুলো আছে ওটাকে আমি ছেঁকে ফেলব তো দেখতে থাকুন আমি কিভাবে এটাকে ছেঁকি আগে উপরের পুরো ফাঙ্গাসটাকে দেখুন আমি তুলে ফেলেছি একদম এখন যেটা ভিতর ভিতরে যে অ্যাপেলটা আছে এটা একদম সুন্দর করে ছেঁকে নিলেই হবে আর পানিটা একটু আঠা আঠা ইয়া উপর দিকে থাকে এটা ভয়ের পাওয়ার কোনো কারণ নেই এভাবেই থাকবে ওটাকে আপনার ছেঁকে নিতে হবে ছেঁকে নিলে পিওর পানিটা আপনার এটার ভিতরে জমা হবে তো আমি আর একটা এই যে জার নিয়েছি কারণ আমার কাছের জিনিসই এটা করতে হবে পুরোটা আর জারের ভেতরটা ভালোভাবে আমি মুছে নেব টিস্যু দিয়ে যাতে এক ফোঁটা পানিও না থাকে তাহলে কিন্তু আমার ভিনেগারটা নষ্ট হয়ে যাবে সেদিকটা খেয়াল রাখতে হবে তো এখানে আমি একটা কাঠির সাহায্যে এটাকে টিস্যুটাকে ভালোভাবে দিয়ে মুছে নিয়েছে আর আমি গরম পানি দিয়ে কিন্তু এই জারটা পরিষ্কার করে নিয়েছি আগুন ফুটান্ত এখন আমি এটাকে ছেঁকে নিচ্ছি ছেঁকে যে পানিটা পড়ছে ওই যে দেখতেই পাচ্ছেন পানিটা পড়া শেষ এই পানিটাকেই আমি এখন রেখে দেব বেশ দু এক সপ্তাহ আরও রাখব তারপরে এটাকে আমি খাবো কারণ তাহলে মানে বেশি ভালো হবে চাইলে আপনারা এই সময়েও খেতে পারেন কিন্তু আমি আরও এক সপ্তাহ রাখবো আর এখন কিন্তু আমি ফ্রিজে রাখবো না এটা নর্মালি রেখে দেবো নর্মালি রাখলেই অ্যাপেল সাইডের ভিনেগারটা বেশ ভালো হয় ফ্রিজ না করে আপনারা ফ্রিজ করবেন না নর্মালি এক যে কোনো একটা জায়গায় রেখে দেবেন আমার একদম ছেঁকা কমপ্লিট এখন আমি ওই পাত্রটায় এটাকে ঢেলে নেব তো এই যে আমার দেখুন কতটুকু হয়েছে খুব বেশি হয়নি কিন্তু এটা কমে যায় এতখানি থাকে না কারণ অ্যাপেলের ভিতরেও চুষে নিয়েছে অনেক পানি আর আমি এই জারের ভিতরেই এটা রেখে দেব পানিটা তো এটা আমার মা অনেক দিন যাবে এক চামচ করে খেলেও আমার প্রায় এক মাসের মতো যাবে তো এভাবেই আপনারা বাসায় তৈরি করুন অ্যাপেল সাইডের ভিনেগার পানিটা যখনই তৈরি হয়ে যাবে তখন আপনারা আর পট বানিয়ে রাখবেন তো এটা খেতে খেতে আবার ওটা তৈরি হয়ে যাবে যাদের কাছে অ্যাপেল সাইডের ভিনেগার একদমই অ্যাভেলেবেল না তারা এভাবে করেই বানিয়ে খাবেন ইনশাল্লাহ দেখবেন ভালো ফল পাবেন তো যাই হোক আমার অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার মোটামুটি রেডি আর দুই সপ্তাহ পরেই আমি খাওয়া শুরু করব তো দেখে নিলেন আপনারা 
শিখে নিলেন এভাবে করে খান যারা পাচ্ছেন না আর যারা কিনতে পারেন তারা কেনা কেনাটা খেতে পারেন ইজি সহজভাবে যেহেতু আমাদের এখানে কেনাও পাওয়া যায় তো আমি এটা খাবো যেহেতু আমার নিজের হাতে তৈরি তো আজকের মতো আমি বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন মা সালামা